आज तक हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में स्कूल की किताबों में महान बातें पढ़ते आए हैं कि वो कितने बड़े कवि थे कि उन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा था हमारा ही नहीं बांग्लादेश का भी कि उन्होंने इंडिया का पहला नोबेल प्राइज भी जीता था इन लिटरेचर अपनी पोइट्री कलेक्शन गीतांजलि लिखने के लिए लेकिन मुमकिन यह भी है कि कुछ दिनों में टैगोर का नाम आपको स्कूल की किताबों में ना मिले यह भी मुमकिन है कि कुछ दिनों में भक्त बनर्जी टैगोर को एंटी नेशनल घोषित कर दे और पाकिस्तान भेज दे ऐसा क्यों अरे भाई बताते हैं देशभक्त की इस क्लास में सारे डिटेल हम आपको बताएंगे इस स्कूल की कक्षा शुरू होने से पहले लेकिन थोड़ा फीस तो जमा कर दीजिए नेता टाइप आधा काम मत करो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ 1947 में हमारे देश को आजादी मिली अंग्रेजों के तानाशाही से लेकिन यह आजादी मिलने का दिन इतनी आसानी से नहीं आया था करीबन 100 सालों के स्ट्रगल के बाद हमें अपना हक अपना देश अंग्रेजों से वापस मिला और इन सौ सालों में हर इंडियन अपने तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा कोई भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बोस के तरह गोलियों से कोई नेहरू और गांधी के तरह राजनीति और सत्याग्रह से लेकिन उस समय ऐसे कई इंटेलेक्चुअल्स होते थे जो अपने शब्दों से अपनी किताबों से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देते थे अंग्रेजों के लिए ऐसे इंटेलेक्चुअल अर्बन नक्सल से कम नहीं थे और ऐसे ही एक अर्बन नक्सल के क्लब के मेंबर थे रविंद्रनाथ टैगोर टैगोर ना सिर्फ ब्रिटिश राज बल्कि कई इंडियन फ्रीडम फाइटर से भी अक्सर एंटी नेशनल बहस छेड़ देते थे स्वराज के ऊपर गांधी और टैगोर की बहस आज के डेट में भी द ग्रेट इंडियन डिबेट के नाम से जाना जाता है टैगोर के वन फिफ्टी बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर हम बात करना चाहेंगे हमारे देश के वर्ल्ड बेस्ट नेशनल एंथम के क्रिएटर की वो नेशनल एंथम जो हमारी नेशनैलिटी का प्रतीक है लेकिन इस एंथम को लिखने वाले टैगोर कितने नेशनल थे आइए आज के इस एपिसोड में जानते हैं टैगोर के 10 ऐसे ही कंट्रोवर्शियल टीचिंग्स जो आपको किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं मिलेंगे क्योंकि अगर मिलते तो अभी तक आपका सर्किट उड़ चुका होता पॉइंट नंबर वन नेशनलिज्म एज अ वायरस भाई देखिए टैगोर वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू गेट अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर लेकिन उनकी बातें सुनकर आपको लगेंगे कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर ही थे 1908 में उन्होंने अपने दोस्त ए एम बोस को लेटर लिखते हुए ये कहा कि वो कभी भी पेट्रिटिज्म या देशभक्ति को ह्यूमैनिटी से ऊपर नहीं आने देंगे अपने किताब नेशनलिज्म में उन्होंने यह भी कहा कि नेशनलिज्म इज अ क्रूएल एपिडेमिक ऑफ इवल दैट इज स्वीपिंग ओवर द ह्यूमन वर्ल्ड ऑफ द प्रेजेंट एज दरअसल अपने ऐसे नेशनलिज्म इन इंडिया में टैगोर ने यह भी समझाया कि उन्हें नेशन वर्ड से इतना प्रॉब्लम क्यों है उनके शब्दों में कहें तो नेशन एक कंट्री में रहने वाले लोगों की एक ऑर्गेनाइज्ड पावर स्ट्रक्चर है और यह स्ट्रक्चर लोगों को पॉपुलेशन को यूज करती है स्ट्रॉन्ग रहने के लिए इस ताकत की लड़ाई में इंसान की सारी एनर्जी चले जाती है और वो अपने असली मोटिव फ्रीडम क्रिएटिविटी हैप्पीनेस से हटकर इस ऑर्गेनाइजेशन इस नेशन को मेंटेन करने में ही लगा रहता है आसान भाषा में बोले तो ये तेरा देश ये मेरा देश करने के चक्कर में सारी एनर्जी निकल जाती है और पूरी की पूरी दुनिया टुकड़ों में बढ़ जाती है द ह्यूमन वर्ल्ड इज मेड वन ऑल द कंट्रीज आर लूजिंग देयर डिस्टेंस एवरी डे टैगोर ने हमें नेशनलिज्म के दूसरे पहलू के बारे में भी आगाह किया था ओप्रेसिव नेशनलिज्म कंपल्सरी नेशनलिज्म जिसका नतीजा हमेशा वॉर कॉन्फ्लिक्ट या डिनाइल ऑफ सिटीजन राइट में ही अंत होता है पॉइंट नंबर टू अ नेशन इज नॉट टू बी वर्शिप्ड ब्रिटिश राज में हमारे लीडर्स को जब देशवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ जागरूक करना था तो भारत माता की जय का नारा बुलंद होता नजर आया लेकिन टैगोर को अपने कंट्री को वर्शिप करने से प्रॉब्लम थी इसीलिए तो भक्त बैनर्जी उनको इंटरनेशनल कहता है उन्होंने अपने किताब घोर बायरे में अपने प्रोटेगनिस्ट निखिल के शब्दों में लिखा कि मैं अपने कंट्री का प्रधान सेवक बनने को तैयार हूं लेकिन मैं पूजा सिर्फ उसकी करूंगा जो सही है जो सच है और जो मेरे कंट्री से काफी ऊपर है अपने कंट्री की पूजा करना उस पर कर्ज यानी दुर्भाग्य लाने जैसा होगा ये शब्द तो घोर बायरे के निखिल ने कहा है लेकिन जिन्होंने टैगोर को पढ़ा है और समझा है वो अक्सर ये कहते हैं निखिल तो टैगोर का ही एक प्रतिबिंब है टैगोर के अकॉर्डिंग जब अपने देश की पूजा करना एक सीक्रेट ऑब्लिगेशन या जबरदस्ती हो जाता है तो अंजाम डिजास्टर के सिवा और कुछ नहीं होता क्योंकि अगर आप सवाल नहीं करोगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा पॉइंट नंबर थ्री सिडिशियस थिंकिंग टैगोर 
1861 में जन्मे उस जमाने के मिलेनियल टेगोर डिसेंट और डिसएग्रीमेंट के अक्सर तरफदारी करते थे और उन्होंने तो जेएनयू में कदम तक नहीं रखा था उनके अकॉर्डिंग डिसएग्रीमेंट यानी असहमति और अलग अलग ओपिनियंस किसी भी देश के लिए अच्छे दिनों के लिए बहुत जरूरी है लेकिन ऑफ कोर्स ब्रिटिश सरकार जो खुद को सुप्रीम लीडर मानती थी उन्हें ये सब डिसेंट फिसेंट पसंद नहीं था आ, उनको ये सब डिसेंट से उतनी प्रॉब्लम होती थी जितनी अर्नब गोस्वामी को कुनाल कामरा से होती है और डिसेंट को दबाने के लिए उन्होंने सिडिशन जैसा ब्रह्मास्त्र भी काफी बार इस्तेमाल किया जिसको हमने इस एपिसोड में अच्छे तरीके से आपको समझा दिया था लेकिन ब्रिटिशर्स को जो डिसेंट और डिसग्रीमेंट एंटी नेशनल लगता था वही डिसेंट टेगोर को बहुत प्यारा था सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं बल्कि फादर ऑफ इंडिया महात्मा गांधी से भी काफी सवाल जवाब करते रहते थे पीछे नहीं हटते थे टैगोर और गांधी भी इसे अपना अनादर नहीं समझते थे बल्कि प्रोडक्टिव डिबेट मानते थे सो so, आते हैं पॉइंट नंबर फोर पे टैगोर वर्सेस गांधी टैगोर और गांधी की यह जो डिबेट है द ग्रेट इंडियन डिबेट मानी जाती है जहां इंडिया के दो सबसे बड़े विचारक अपनी अपनी विचारधारा एक दूसरे के साथ बांटते थे शेयर करते थे और उस समय बुद्धिजीवी होना कोई गाली नहीं था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान जब गांधी ने देश में लॉकडाउन का अनाउंसमेंट कर दिया माने कोई भी इंडियन ब्रिटिश सामान ना खरीदे मतलब मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए उस समय टैगोर डेली वेजर्स और आम फार्मर्स जैसे गरीबों की आवाज बनकर सामने आए देश में ऐसे कई लोग थे जो ब्रिटिश सामान का लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते थे अरे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स उस समय महंगे थे खरीदने में मुश्किल होती थी और विदेशी कपड़ा सस्ता था अपने ऐसे शुद्ध उपाय में उन्होंने बताया कि किस तरह लोग जबरदस्ती और कई केसेस में वायलेंस के थ्रू लोगों की दुकान बंद करवा रहे थे उन्होंने कहा कि माना कुछ लोगों को ऐसे डरावने तरीके देश हित में लगते हैं ऐसे लोगों के लिए देश में किया गया कोई भी काम अधर्म नहीं लगता होगा लेकिन ऐसे लोगों से आप न्याय की उम्मीद फ्यूचर में ना करिएगा कभी उनके अकॉर्डिंग हमारे देश का असली इशू विदेशी कपड़ा नहीं बल्कि हमारे आपस की लड़ाई है और इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है कि एक तरह की आइडियाज अपने ओपिनियंस दूसरों के ऊपर उनके मर्जी के खिलाफ थोपे जाए स्वराज के बारे में उन्होंने कहा कि ये एक मो माया है और असली इंडिपेंडेंस है फ्रीडम ऑफ द माइंड अरे जनाब जब खुल के सोच नहीं सकते हो उसकी आजादी नहीं तो अंग्रेजों से फिजिकल आजादी लेकर क्या करोगे पॉइंट नंबर फाइव वे द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई टेगोर के ये शब्द आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं वो अक्सर फ्रीडम ऑफ द माइंड की बात करते थे जहां हर इंसान सब जान समझकर अपनी खुद की सोच बना सके फेक न्यूज या प्रोपोगेंडा में बहकर नहीं फैक्ट्स और ट्रुथ के दम पर अपनी आइडियोलॉजी को एक्सप्रेस करना ही असली फ्रीडम असली आजादी है अकॉर्डिंग टू टेगोर अकॉर्डिंग टू हिम इंडिया के इश्यूज पोलिटिकल नहीं बल्कि सोशल है फिर चाहे हम पर गोरों का राज हो सत्तर साल से चलते हुए परिवार का राज हो या राष्ट्रवादियों का राज हो जब तक भारतवासी खुद के लिए आवाज उठा नहीं सकता तब तक हम असली मायने में आजाद नहीं है लेट योर क्राउन बी ऑफ ह्यूमिलिटी योर फ्रीडम द फ्रीडम ऑफ द सोल असली फ्रीडम के लिए हमें पॉलिटिकली फ्री नहीं बल्कि स्पिरिचुअली फ्री होना होगा नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो लोग स्विट्जरलैंड जैसे देशों का एग्जांपल लेते हैं यूरोपियन कंट्रीज का जो एग्जांपल लेते हैं वो भूल जाते हैं कि वहां के लोग आपस में भेदभाव नहीं करते हैं इस तरीके से वो वहां घर वापसी नहीं होती है इंटरकास्ट मैरिजेस कोई एंटी नेशनल गतिविधि नहीं मानी जाती है इसीलिए वो कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोपियन नेशनलिज्म इंडिया में नहीं चल सकता है उसी ऐसे में उन्होंने हमें यह भी बताया कि हमारे सोशल आइडियल ही हमें ह्यूमन बनाती है लेकिन जब हम सत्ता की लालच में अपनी सोच से भटक जाते हैं तो ऐसे टॉक्सिक देश में लिबर्टी का कोई खास मतलब नहीं होता है इसीलिए पॉलिटिकल फ्रीडम का मतलब यह नहीं है कि हमारी सोच भी फ्री है पॉइंट नंबर सिक्स रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल हिस्ट्री को रिजेक्ट करते हुए कहा कि देश की हिस्ट्री जैसा कुछ होता ही नहीं है और बल्कि हमें वर्ल्ड हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ मैन वो पढ़ना चाहिए जहां बच्चे ह्यूमैनिटी के ओरिजिन के बारे में पढ़े ना कि किस राजा ने किस देश पर अटैक किया और सिंहासन पे वो कब बैठा 
उनके अकॉर्डिंग इंडिया में जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है वो अंग्रेजों की बताई गई हिस्ट्री है ना कि इंडिया की असली हेरिटेज हमें तो इंडिया के बारे में पढ़ना चाहिए आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना चाहिए कैसे सालों से इंडिया यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल एक प्रतीक बनती आई है उस हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए टैगोर ने अपने सबसे फेमस ऐसे नेशनलिज्म इन इंडिया में यह भी लिखा कि नेशनलिज्म को लगता है कि इंडिया सोशली संपन्न है मतलब हमारा सोशल स्ट्रक्चर कंप्लीट है और अब हम पॉलिटिकल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हैं ऐसे लोगों का मानना है कि हमारे जो हजारों साल पुरानी सोशल स्ट्रक्चर नॉर्म्स बनाए गए थे वो आज भी परफेक्ट है इसीलिए आज हम अपनी सारी गलतियां और नाकामियों का इल्जाम हिस्ट्री पर लगा देते हैं आसान भाषा में कहें तो मतलब आज जो गलत कर रहे हैं वो हम पुराने राजा पुराने लीडर्स की गलती अरे मान लेते हैं अरे यार एडिटर क्या कर रहे हो यार मैंने बोला था नेहरू की फोटो लगाने के लिए हटा उसको हाँ इसी ऐसे में उन्होंने यह भी लिखा कि इंडिया ने अपनी हिस्ट्री दूसरों से उधार ली है और अपने खुद की हिस्ट्री को हम सफोकेट कर रहे हैं जो कि एक सुइसाइड से कम नहीं है पॉइंट नंबर सेवन टेगोर एस पार्ट ऑफ दी अवार्ड वापसी गए अंग्रेजों के लिए सूडो इंटेलेक्चुअल होने के साथ साथ टेगोर अवार्ड वापसी गैंग के मेंबर भी थे अरे भाई उस समय खान मार्केट नहीं था नहीं तो उसके मेंबर भी हो जाते जलियन वाला बाग मैसेकर के बाद टेगोर ने अंग्रेजों द्वारा दिए गए अपने नाइटहुड सम्मान को वापस लौटाते हुए कहा कि ये उन लाखों लोगों के प्रोटेस्ट को आवाज देगा जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने कहा द टाइम हैज कम वेन आर बैजेज ऑफ ऑनर मेक आर शेम ग्लैरिंग इन दिन कॉन्ग्रेस कॉन्टेक्सट ऑफ ह्यूमिलियशन एंड आई फॉर माई पार्ट विश टू स्टैंड शॉर्न of all the special distinctions by the side of those of my countrymen who for their so called insignificance are liable to suffer degradation not fit for human beings अंग्रेजों को इस अवार्ड वापसी से खासा फर्क ना पड़ा हो लेकिन कई इंडियंस को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए और भी हिम्मत मिली पॉइंट नंबर एट वी डोंट नीड नो एजुकेशन टेगोर को स्कूल कॉलेजेस में दी जा रही एजुकेशन से काफी प्रॉब्लम थी इसीलिए उन्होंने खुद भी कभी अपनी स्कूलिंग या डिग्री पूरी नहीं की थी उनके अकॉर्डिंग बचपन से ही हमें यह पढ़ाया जाता है कि राष्ट्र भगवान है और ह्यूमैनिटी से बढ़कर है लेकिन जब हम ऐसी शिक्षा को छोड़ेंगे तभी हम असली आइडिया ऑफ इंडिया तक पहुंच पाएंगे एजुकेशन सिस्टम को लेकर उन्हें यह भी लगता था कि हम जो सीख रहे हैं वो काफी खतरनाक है जिस तरीके से सिखाया जा रहा है वो भी खतरनाक है मतलब टेगोर के अकॉर्डिंग स्कूलों और कॉलेजेस में जो सिखाया जा रहा था वो असली एजुकेशन एक्चुअली नहीं था एजुकेशन की बर्बादी थी लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि टेगोर का मतलब वो ब्रिटिश एजुकेशन से था जो स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा था उनके अकॉर्डिंग इंडिया को अपने देश की एजुकेशन की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए थी उन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के फंड्स जोड़ के और अपने नोबेल प्राइज के साथ मिले पैसों के साथ शांति निकेतन स्टैब्लिश किया एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां खुले विचार खुली सोच को बढ़ावा दिया जाता है न कि एग्जाम के बोझ के तले बच्चों को दबाया जाता है मैंने आप कह लीजिए कि इस इंस्टीट्यूशन में एग्जाम वॉरियर्स नहीं बनते हैं बल्कि फ्री थिंकिंग वॉरियर्स तैयार होते हैं पॉइंट नंबर नाइन टेगोर वार्निंग ऑन डिवाइड एंड रूल जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि टेगोर उस समय के ब्रिटिश राष्ट्र के खिलाफ थे लेकिन प्योर हार्ड को नेशनलिज्म के भी खिलाफ थे टेगोर की भाषा में नेशनलिज्म का असली मतलब आज की भाषा से काफी अलग था उनके लिए राष्ट्रवाद सोच का मतलब था यूनिटी माने एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना अलग अलग कम्युनिटीज और एथेनिक ग्रुप्स के बीच में नफरत नहीं यूनिटी होना नेशनलिज्म का मतलब माइनॉरिटीज को मारना सोसाइटी के वीकर सेक्शंस पर राज करना नहीं था यह तो वो पैरामीटर्स है जो देश को डिवाइड करते हैं टुकड़े टुकड़े करते हैं इंडिया की डायवर्सिटी में ही उसका नेशनलिज्म है उसकी पहचान है टेगोर ने यह लिखा कि शुरुआत से ही इंडिया ने अलग अलग रेसेस अलग अलग रिलीजन को एक्सेप्ट किया है इंडिया की हिस्ट्री में ही स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन साफ दिखने को मिलती है इंडिया ने हमेशा ही ऐसे एक्सपेरिमेंट होते आए हैं जो सोशल यूनिटी को बढ़ावा देते हैं ऐसी यूनिटी जहां हर फेथ के लोग साथ में मिलकर रहे लेकिन अपने आइडेंटिटीज अपने यूनिक कल्चर को भी साथ में लेकर चले और मेंटेन करें पोलिटिशियन स्ट्रगल टू एक्सप्लॉय this great fact and wrangle about establishing trade relationship but my mission is to urge for a worldwide commerce of heart and mind 
उन्होंने अपने ऐसे व्योधियों प्रतिकार में यह भी लिखा कि यदि कोई भी धर्म हमें दूसरे धर्म से नफरत कराना सिखाता है तो ऐसा धर्म स्वराज कभी नहीं होने देगा यदि किसी देश में धर्म अपने पड़ोसी से नफरत कराना सिखाता है तो उस देश का पटन निश्चित है हमने आपस में ही एक दूसरे को बांट लिया है और जब तक हम इन डिफरेंसेस को यूनिटी से ज्यादा महत्व देंगे तब तक हम गुलाम ही बने रहेंगे कभी अंग्रेजों के और कभी अपने लोगों के ही फाइनली पॉइंट नंबर टेन नो टू सिटीजन अमेंडमेंट सदियों से इंडिया में पूरी दुनिया से कई शरणार्थी माइग्रेंट्स आते ही रहते हैं ऐसे में हमारे देश में अक्सर नागरिकता पर सवाल उठता आया है टेगोर ने 1903 में छपे अपने एक ऐसे में इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में बात की थी उन्होंने कहा था कि इंडिया ने हमेशा ही एक इंक्लूसिव सिविलाइजेशन की नींव रखी है मतलब सरकार की तरह ही लोगों के कल्चर का भी महागठबंधन हमने कभी भी किसी को भी नॉन आर्यन कहकर भेदभाव नहीं किया है इंडिया में हमने हमेशा सभी को स्वीकारा है और सभी को अपने देश में जगा दी है यही नहीं 1904 में बंगाल के पार्टीशन के समय उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए बंगाल की सड़कों में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और खुद भी मुस्लिम परिवारों के घर में जाकर राखी बांधी ऐसे थे गुरुदेव कहलाए जाने वाले हमारे रविंद्रनाथ टैगोर और ये थी उनके दस इंपॉर्टेंट टीचिंग्स न्यू इंडिया को मान लीजिए उनका संदेश सात मई 2020 को हमने टैगोर का 159 जयंती मनाई लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं टैगोर के सोच के बारे में उनके ये आइडियाज के बारे में अगर पता लग जाए तो दिमाग का फ्यूज ही उड़ जाए लेकिन हमारे देश के ऐसे कई और विजनरी लीडर्स थे जो फ्रीडम ऑफ द माइंड को बढ़ावा देते थे जैसे कि भगत सिंह जिनकी 2020 वाली सोच के बारे में हमने खुद इस एपिसोड में काफी डिटेल में आपको बताया है और आज के इस एपिसोड से भी यही पता चलता है कि टेगोर भी चाहते थे एक ऐसा भारत सपना देखते थे एक ऐसा भारत जहां हर एक भारतवासी खुद के लिए सोच सके इंडिपेंडेंट सोच रख सके और चाहे वो गोरा हो या भूरा किसी का भी गुलाम ना बन सके हिस्ट्री लेसन है लंबा हो गया माफी चाहूंगा लेकिन यह लेसन बहुत जरूरी है क्योंकि आज के डेट में हमारा जो डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म है कितना छोटा हो गया यह दिखाना बहुत जरूरी है जिस बंदे ने हमारा नेशनल एंथम लिखा था वो नेशनलिज्म के बारे में क्या सोचता था वो बताना बहुत जरूरी था कैसा लगा यह एपिसोड जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखिए और अगर पसंद आया तो जरूर हमारा हमारी जो मुहिम है उसको ज्वाइन करिए मेंबर बनिए देशभक्त के ऑन पेट्रियन डॉट या फिर ज्वाइन बटन दबा के मोर एपिसोड्स कमिंग अप